నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జిల్లాలో ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇసుక రీచ్లు లేవు తీవ్ర వర్షాభావంతో ఇసుక నిల్వలు తగ్గాయి అన్ని రకాల పత్రాలు ఉంటేనే అనుమతులు ఇస్తాం కలెక్టర్ భరత్ తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తున్నాం కార్పొరేషన్ కు టీటీడీ కూడా సహకరించాలి మాల్వాడి గుండం వద్ద స్టోరేజ్ నిర్మాణానికి పరిశీలిస్తున్నాం కమిషనర్ గిరీష అంగన్వాడీల న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించాలి కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం వీడాలి అమ్మఒడి పథకాన్ని వర్తింపజేసి ఆదుకోవాలి కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద అంగన్వాడీల ధర్నా రాష్టపతి పర్యటన కోసం అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి గతంలో ఎదురైన సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి అధికారుల సమీక్షలో జేఓ బసంత్ కుమార్ ఏడుకొండలపై అడుగంటుతున్న జలాశయాలు భక్తుల దాహార్తి తీర్చేందుకు అవస్థలు టీటీడీ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడుతుందా నీటి గండంపై సిటీ కృష్ణ తేజ ప్రత్యేక కథనం ఇక వార్తల్లోని వివరాలు శ్రీకాళహస్తిలో ద్రౌపది సమేత ధర్మరాజుల స్వామివారి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి శ్రీ ద్రౌపది సమేత ధర్మరాజస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం రాత్రి ద్రౌపది అమ్మవారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా వైభవంగా జరిగింది ముందుగా ధర్మరాజులు ద్రౌపదీదేవి ఉత్సవమూర్తులను సుందరంగా వివిధ రకాల పుష్పాలతో దూపదీప నైవేద్యం కలశానికి హారతి పట్టారు హోమం చేసి వేద పండితులతో వేద మంత్రాల మధ్య పూర్ణాహుతి వేసి అత్యంత వైభవంగా కంకణధారణ చేశారు స్వామి అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించి అంగరంగ వైభవంగా మంగళసూత్రానికి కుంకుమ పసుపుతో పూజ చేసి వైభవంగా కళ్యాణ ధారణ చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవారికి హరతులు పట్టారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని దర్శించుకున్నారు ఈ నెల పదమూడు పద్నాలుగవ తేదీ రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ తిరుమల పర్యటన నేపథ్యంలో పోలీస్ టీటీడీ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా గురువారం మధ్యాహ్నం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో ఈ సమన్వయ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు రాష్టపతి పర్యటనలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ అధికారులు పోలీసులు విజిలెన్స్ సిబ్బంది సమన్వయంతో కలిసి పనిచేయాలని గతంలో కొన్ని సమస్యలు విఏపీ పర్యటనలో సంభవించాయని మళ్లీ అలాంటి సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని నారాయణ భరత్ గుప్తా అధికార యంత్రాంగానికి సూచించారు రాష్టపతి పర్యటనకు కావలసిన ఏర్పాట్లను శరవేగంగా పూర్తి చేయాలని టీటీడీ అధికారులకు జేఓ బసంత్ కుమార్ సూచించారు ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని టీటీడీ జేఓ బసంత్ కుమార్ తెలిపారు పదమూడో తారీఖు పద్నాలుగో తారీఖు మనకి ప్రెసిడెన్షియల్ విజిట్ గవర్నర్ గారి విజిట్ గురించి జరగాల్సిన అరేంజ్మెంట్స్ గురించి రివ్యూ చేసుకున్నాము పదమూడో తారీఖు సాయంకాలం వచ్చిన దగ్గర నుంచి పద్నాలుగో తారీఖు దర్శనాల వరకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వరకు సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ లైజనింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది తర్వాత లాస్ట్ టైము మనకి ఏవైతే చిన్న చిన్న హిక్అప్స్ ఉన్నాయో వాటిని అడ్రస్ చేసుకుంటూ ఈసారి ఇంప్రూవ్డ్ సిస్టమ్స్ ఎలా మనం చేసుకోవాలి అనేది ఒకటి ప్రతి చోట కోఆర్డినేటెడ్గా మనం ప్రసాదం ఇచ్చే దగ్గర దగ్గర కూడా మనం డయాస్ ప్లాన్లు సీటింగ్ ప్లాన్లు అక్కడ ఎలాంటి జోజనింగ్ లేకుండా ఉండాలనేది ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాము చాలా కోఆర్డినేటెడ్గా ముందుకు వెళ్ళి అది సక్సెస్ఫుల్గా చేద్దామనేది రివ్యూ చేయడంలో సారాంశం థ్యాంక్ యూ నమస్కారం పదమూడు పద్నాలుగు పదహైదు మన జిల్లాలో ప్రెసిడెంట్ గారిది గవర్నర్ గారిది సీఎం గారిది విజిట్స్ ఉన్నాయి దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఏఎస్ఎల్లో భాగంగా తిరుమలలో స్వామివారి దర్శనం కోసం విచ్చేసే విఐపీస్ ఎలాగ దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి జేఏ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం జరిగింది లాస్ట్ టైం కొన్ని ఇష్యూస్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎలా దాన్ని ఈసారి ఏమి ఇబ్బందులు ఉండకుండా చేయడానికి ప్లాన్ చేయడం చిత్తూరు జిల్లాలో ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇసుక రీచ్లు లేవని కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు 
మూడు నాలుగు క్యూబిక్ మీటర్ల మేర చిన్న చిన్న గుంటలు కాలువల్లో తప్ప పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడా రీచర్లు లేవన్నారు జిల్లాలో ఎక్కడా పెద్ద నదులు లేకపోవడం గత నాలుగు సంవత్సరాలలో తీవ్ర వర్షాభావం కారణంగా ఇసుక నిల్వలు తగ్గాయన్నారు ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఇసుకను నిషేధించినందున ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని ఇసుక పరిష్కారం కోసం బిల్డర్లు ఇంటి నిర్మాణం చేసుకుంటున్న వారు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు ఇక ఇసుక కావాలంటే బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఎవరికి కావాలి ఎవరు తీసుకుంటున్నారు ట్రాక్టర్ నంబర్ ఎక్కడ నిర్మిస్తున్నారు ఇలా అన్ని రకాల పత్రాలు సక్రమంగా ఉంటే ప్రభుత్వం తరఫున ఇసుక తరలింపును అనుమతి ఇస్తామన్నారు తిరుపతి అర్బన్ పరిధిలో ఎక్కడా ఇసుక రీచ్లు లేవని అయితే పక్క మండలపై ఆధారపడిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని అక్రమంగా తరలిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని కలెక్టర్ నారాయణ భరత్గుప్త హెచ్చరించారు మేము అది మాత్రమే మేము పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం తర్వాత తిరుపతి అర్బన్ తిరుపతి రూరల్ మండలాలు ఎక్కడైతే ముఖ్యంగా ఈ శాండ్ డిమాండ్ ఉందో అక్కడ మండలాలు లేవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి రెండు అర్బన్ మండలాలు ఏమున్నా కూడా వచ్చేసి వేరే పక్క చుట్టుపక్కల మండలాల మీద ఆ రిక్వెస్ట్ చేసుకోవాల్సిందే ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి మేము దాన్ని స్క్రూట్నైజ్ చేసేదాన్ని గవర్నమెంట్ వర్క్స్ కానీ ప్రైవేట్ వర్క్స్ కానీ ఇండివిజువల్ వర్క్స్ కానీ ఇస్తున్నాం పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం కానీ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి అసలు వాళ్ళకే కావాలా వేరే వాళ్ళకి కావాలా ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారు ట్రాక్టర్ నెంబర్ లేమి బిల్డింగ్ పర్మిట్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాలి ఇవన్నీ ఇవేవి లేకుండా మాకు విసుక ఇవ్వండి అంటే ఇదేమి చేయలేమండి మేము ఖచ్చితంగా చేయలేము మూడో విషయం ఏమంటే ఈ దయచేసి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఈ ఎవరైతే ఈ బిల్డర్స్ అందరూ ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్టర్నేటివ్స్ చూసుకోవాలి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ శాండ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట చిత్తూరు జిల్లాకి ఎప్పుడైనా పెద్ద రివర్స్ లేవు కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ శాండ్ అనేది మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి వారు కూడా దాన్ని చూడాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ డిమాండ్కి ఇమీడియట్గా షిఫ్ట్ కాలేరు కాబట్టి మేము లోకల్గా ఉండేదాన్ని మేము పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం అండి మరి అదే కదా ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎక్కువ ఇచ్చాము అంటే ఏమంటారు ఎందుకు ఇచ్చారు విచ్చలు విడి అంటారు తక్కువ ఇచ్చామంటే ఏమంటారు తిరుపతి నగరంలో నెలకొన్న తాగునీటి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నామని తాగునీటి సమస్య నివారణలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు టీటీడీ కూడా సహకరించాలని కమిషనర్ గిరీష కోరారు తిరుపతిలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో కమిషనర్ గిరీష మాట్లాడుతూ తాగునీటి సమస్య నివారణార్థం నగరంలో మూడు ప్రాంతాలలో నీటి స్టోరేజ్ ప్లాంట్లను గుర్తించామని కమిషనర్ తెలిపారు ముఖ్యంగా మాల్వాణి గుంటను అభివృద్ది చేసి వాటర్ స్టోరేజ్ సెంటర్ గా తీర్చిదిద్దాలని ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు టీటీడీ ఈవోతో చర్చించి మాల్వాణి గుంట వాటర్ స్టోరేజ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు కమిషనర్ పేర్కొన్నారు అలాగే తిరుపతిలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులన్నీ పునః సమీక్షించామని కమిషనర్ పేర్కొన్నారు దాని గురించి ఆయనకి అవగాహన ఉండాలా దాని గురించి ఆయనకి అవగాహన ఉండాలా సో దాని మీదే క్వశ్చన్స్ భౌతికంగా ఉంటాయి మళ్ళీ ఆయన లీడర్షిప్ క్వాలిటీసు ఎలా మాట్లాడగలుగుతాడు కింద వాళ్ళతో సబార్డినేట్స్తో ప్రజలతో సో అవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో దానిపైన రేపటి నుంచి ఇంటర్వ్యూ జరిగిపోతుంది సో అదేవిధంగా వార్డ్ సెక్రటేరియట్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ కూడా నాలుగు వేల నుంచి ఐదు వేలు పాపులేషన్కి జనాభాకి ఒక వార్డ్ సెక్రటేరియట్ చేయబోతున్నాము సో అది కూడా ఇంకొక వారంలో ఐడెంటిఫై చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది మున్సి కమ్యూనిటీ ప్లేసెస్ ఉన్న చోట్లు స్కూల్స్ ఉన్న చోట్లు లేదా ఆ వార్డులు ఎక్కడ కూడా కార్పొరేషన్ ప్లేస్ లేదు అంటే ఏదైనా రెంట్ తీసుకొనైనా అక్కడ వార్డ్ సెక్రటేరియట్ పెట్టాలన్నది సో అది కూడా ఇంకొక వారంలో మనము మొత్తం ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ప్లేస్ని డెజిగ్నేట్ చేస్తాము వార్డ్ సెక్రటేరియట్ అని సో అక్కడ వార్డుకు సంబంధించిన అధికారులందరూ కూడా అక్కడే ఉంటారు వాళ్ళ పని ఏంటి అవన్నీ కూడా ఇంకా గవర్నమెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది సో అవన్నీ కూడా ఇంకొక వారంలో మనకు తెలిసింది బట్ ఆ లోపల ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టుకుంటాం అదేవిధంగా ఈ వార్డ్ వాలంటీర్స్కి ట్యాగ్ చేయాలా యా అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో అంగన్వాడీ వర్కర్లు బుధవారం కలెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ యూనియన్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సుజని మాట్లాడుతూ అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని తెలిపారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కనీస వేతనం ఇవ్వాలని ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎల్కేజీ యూకేజీ రద్దు చేయాలని కోరారు అమ్మఒడి పథకాన్ని అంగన్వాడీలకు వర్తింపజేయాలని కోరారు న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని లేని పక్షంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలను ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో అంగన్వాడీ వర్కర్లు పర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు
SVRR Hospital of Panichestuna, Parsu the Karmicla Nirsana, Tomido Rojko Cherkun, the Inersna Karikromlo, Karmicla Pedas and Kilopalgoni Nirsna Teliparo. Adikarlu, Karmicla Samasel and Gurtinchi, went and in Nerve Chalani, Leni Paksham Lostani, Emel Lintivada, Nirsna Karakrama, Chepatarani, he committed a Rosovari Udjam, Udutam Chesamani, YTC, CATU, Nikol Perkonaro. Sanki Pavanga, IML Depo, Jilla Karadesi, Chalapati, Tirupatinagar Auto Workers Union, Pradana Karadesi, Siva, Nagara Karadesi, Ramakrishna, Nagara Karadesi, Vishwanadam, Karmicla Dikshaku Sanki Baham Teliparo. Varchese Udjamala Kondaga Untaman Teliparo. Iprakasepo Viramam. Sri Ramadevi Multi Super Speciality Hospitals, ECHS, Army, Air Force, Navy, Airports Authority, Postal, BSNL, Railways, IIT, IASCR, Aro Gepatrata, Vujogus Teleku, Vaitum Vujitam, ESI, APSRTC, APSP DCL, Vujogus Teleku, Vaitum Vujitam, NTR Vajaseva, Employ Health Scheme, Operation Vujitam, Ku, Achatrika Padatidwara, Kota Kutu Lekunda, Laser Maru Laproscopic Tickets, Achebadano, Anni Insurance Company La Card Folder. Cashless entry. Sri Rama Devi Multi Super Speciality Hospitals, Tirpati. Phone 9000607900. Tiriki Varta Loki Swagatam. Jilla Launa Gramina Janadis Laku, Patanam Launa Photographer Laku, Yetiraj Lus Maraka Award Pradanam Chenunatlu, Praja Sekhi Sahiti Samsa Convener Chandra Shekhar Tiliparo. Bodavaram Stanika Press Club Nathu Yer Parchesna, Vilakala Sama Vesamlo Aina Matladaro. Pramuka Rachaita, Manavata Vadiaina, Yeji Yetiraj Lajainti Purskar and Chikoni, Praja Sekhi Sahiti Samsa Adhuriamlo, Utama Janadis. Lako, Avadu Ivadam, Anavaitika was stoned and Italiparum. Gatera the Idru Gramin, a journalist Lako, Vitini Pradanam Chesa, Mani Gutu Chesarum. Oka Kirka, Idavila Rupa Lavantuna, Nagaduto Patu, Ganasatkaram Chesna to Teliparum. Ade Vidanga Yeda the Kuda, Pariavanam, Karu, Taguni to Samasia and Amsalapa, entry to Kurtu Natal Sheparum. Indra Baganga, photographer Lakuda, Taguni to Samasa Tivatan, Pratipim in Chevidanga, Tisna Photolu. He award to Pradanam Chenuna to Teliparum. In a Lirve de Lopu, Prajasek the edition, Ku, entry to Pampala Nikoraru. Nayan in Nathalaga, senior journalist Lurago Sharma, Sridhar Luvaris Tarani Perconarum. We are in Derne Americo, Yavadil and Pradanam Chenun at Luver and Charum. August Nalgo Tedi, Chitur Kendranga, Yvitini Upa Mukematri Nara and Swami Chetul Medaga, even at Luteliparum. Marini Vivralaku, nine four nine double zero, double nine two five zero, no Sampra than Chakaru. Evilakala Sama Vesemlo, Prajasek the Siban the Gopi, CS Prasa, Damu, Yetiraj Lukumar, the Manjula Palgonaro. I am media, 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 Utama, Gramina, Jagalis, Utah photographer, Mother of the Sunam, then Amsanga, Yeroman of Mundana Padana and Samasia, Nidi Karu, Paria, Yeroda Samasa Mila, Yanaka, Manchi story, Rasmaki, Manchi photo this monarchy, Utama, Biga, Rupa, Rupa Zukna, Bermuda Rodanaki, Sakal Mitsuri. Right, Laku, Yavasa, Sagaku, Petubati Sai, Valani, Vitanal, Nandin Chalani, Patarunal, Radu Chesi, Kotarunalo, Andin Chalani Kortu, Tirupati subcollector Karia Lembada, Akila Barta, Right to Kula Sangam Naiklu, Dharna Chesaro. Jilla lo karu tiwra ta perugutun handu na yudha prati padikana pasu laku pasu grasa mandenchi raitanga ni aduko valani pata runalo radu chesi kotha runalo nu raitu laku ventane i valani ala ki rasram lo vitana la korta lekunda chare lo chepatalani raitu sangam naiklu demand chesaro. Who will live in the Pedal of Pumulaventane? Who will any Pedal of the Alage, Pitubari Sahim, Andistan and the Pukota Mukiman Trigger, Pratin Charu, Adedo Yipuri, Odon Karna, Yipre, Sakalon, Pitubari Sahim, Andiste, Raitulu, Opeg Kontaru, 
అలాగే జిల్లాలో తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది యుద్ధ ప్రాతిపదికన తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం కోసం కృషి చేయాలని చెప్పి పశువులకు పశు గ్రాసం అందించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే గిరిజనులకు సంబంధించి అటవీ హక్కుల చట్టం పోడి భూములు చేసుకుంటున్నటువంటి గిరిజనులకు అంతా కూడా ఆ భూములను దున్నుకోమని చట్టం ఉన్నా ఆ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఆ చట్టాన్ని వెంటనే రద్దు చేసి గిరిజనులు ఆకుపై చేసుకున్నటువంటి అటవీ భూములను వాళ్ళకే దక్కల పరచాలని చెప్పి మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అలాగే ఈ జిల్లాలో ఇళ్ళ స్థలాలు పేదలకు ఇవ్వలేదు గత ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది పట్టాలు ఇవ్వద్దని చెప్పి ఈరోజు రెండు లక్షల ఎకరాల భూమి ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఇవన్నీ పూర్వంగా పేదలకు ఇచ్చే విధంగా మళ్ళీ చట్టాన్ని సవరించాలా బ్యాన్ ఎత్తేయాలి వెంటనే ఇంటి జాగాలు సాగు భూమికి సంబంధించి తిరుమల కొండకు నీటి గండం పొంచి ఉందా గోవిందుడి జలాశయాలు క్రమేపీ ఖాళీ అవుతున్నాయా స్వామి గోవింద అనే భక్తుల గొంతుల్లోకి నీటి చుక్క చేరేనా ఏడు కొండలపై జలాశయాలు అడుగంటడంతో నీటి ఎద్దడి పరిస్థితి చూస్తుంటే అలానే అనిపిస్తోంది టిడి ప్రత్యామ్నాయం ఏర్పాట్ల దిశగా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయనుందో కలియుగ దైవం కొలువై ఉన్న తిరుమలలో నీటి ముప్పు తలెత్తడానికి గల కారణాలపై సిటీ కృష్ణతేజ ప్రతీక కథనం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చే భక్తుల దాహార్ది తీర్చేందుకు మొత్తం కొండపై ఐదు జలాశయాలు ఉన్నాయి గతేడాదిలో పోల్చుకుంటే ఈ ఏడాది వర్షపాతం తగ్గగా అవసరాలు మాత్రం పెరిగాయి ఈసారి వేసవి ఎండలు తీవ్రంగా ఉండటంతో నీటి వినియోగం పెరగడంతో పాటు డాముల్లో నీరు ఎండిపోవడంతో నీటి మట్టం క్రమంగా తగ్గుతోంది ప్రస్తుతం ఉన్న నీరు సుమారు తొంభై రోజులు మాత్రమే సరిపోతుందని టిటిడి అంచనా వేసింది ఈ లోపు వర్షాలు కురవకపోతే నీటి కష్టాలు తప్పవు దీంతో టిటిడి ఉన్నతాధికారుల్లో గుబులు మొదలైంది నీటి పొదుపు చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది టిటిడి తిరుమలకు నిత్యం డెబ్బై నుంచి లక్ష మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వస్తుంటారు రద్దీ రోజుల్లో అయితే ఆ సంఖ్య మరింత ఎక్కువవుతుంది వీరి అవసరాలకు రోజుకు ముప్పై రెండు నుంచి ముప్పై ఐదు లక్షల గ్యాలన్ల నీరు వినియోగిస్తుంటారు ఆ లెక్కన ప్రస్తుతం ఉన్న నీటి నిల్వలతో సుమారు తొంభై రోజులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఐదు డ్యాంల మొత్తం సామర్థ్యం పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై లక్షల గ్యాలన్లకు గాను ప్రస్తుతం ఐదు వేల నూట పంతొమ్మిది లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అందుబాటులో ఉంది తిరిగి వర్షాకాలం వచ్చే వరకు ఈ నీటితోనే సర్దుకోవాల్సి ఉన్నందున పొదుపుగా వాడాలని టిటిడి భావిస్తోంది ఇందులో భాగంగా టిటిడి వాటర్ వర్క్స్ విభాగం ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంది ముప్పై ఐదు పేల నుంచి నలభై పేల మంది భక్తులు బస చేసే అన్ని కాటేజీలతో పాటు యాత్రికుల వసతి సముదాయాలు మఠాలు హోటల్స్ లో నీటి పొదుపు చర్యలు చేపట్టింది ఇప్పటికే ప్రైవేట్ హోటళ్లకు ఇచ్చే నీటి పరిమాణం తగ్గించి ఉదయం సాయంత్రం వేలల్లో మాత్రమే నీటిని సరఫరా చేస్తున్నారు నీటి వేగాన్ని ప్రెజర్ కూడా తగ్గించారు కాటేజీల్లో ఉండే మూడు కొలాయిల్లో రెండింటికి నీటి సరఫరా నిలిపివేసి ఒకదానికి మాత్రమే వినియోగంలో ఉంచారు అక్కడక్కడ ఉన్న కొలాయిల వద్ద పుష్ టాప్ ఏర్పాటు చేశారు దీని ద్వారా నీటి వృధా అరికట్టించవచ్చునని వాటర్ వర్క్స్ విభాగం భావిస్తోంది అలాగే నీటిని వృధా చేయకుండా టిటిడి బ్రాడ్ స్టాంగ్ వ్యవస్థ ద్వారా యాత్రికులకు విజ్ఞప్తి చేస్తోంది ఇటు స్థానికులు నివాసం ఉండే బాలాజీనగర్లో మూడు రోజులకు ఒకసారి జరుగుతున్న నీటి విడుదలను ఐదు రోజులకు పెంచారు ప్రత్యామ్నాయంగా తిరుపతిలోని కళ్యాణి డ్యాం నుంచి రోజుకు ఇరవై లక్షల గ్యారన్ల నీటిని తిరుమలకు పంపింగ్ చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకున్నారు తద్వారా మరో పద్దెనిమిది రోజుల పాటు తిరుమల అవసరాలు తీర్చుకోవచ్చునని టిటిడి భావిస్తోంది అలాగే సకాలంలో వర్షాలు కురవక డ్యాంలోని నీరు మొత్తం ఖాళీ అయితే తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కూడా టిటిడి ముందస్తుగానే ప్రణాళికలు రూపొందించుకుంది శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలోని బోర్ల నుంచి నీటిని సేకరించి స్టేజ్ వన్ ద్వారా శ్రీవారిమెట్టు వద్దనున్న స్టేజ్ టూ కు తరలిస్తారు అక్కడి నుండి తిరుమలకు నాలుగున్నర కిలోమీటర్ల దూరం పైప్ లైన్ ద్వారా నీటిని తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏది ఏమైనా ప్రస్తుతం తిరుమలలో అందుబాటులో ఉన్న నీటిని వినియోగించుకునే లోపే వర్షాలు కురుస్తాయని టిటిడి భావిస్తోంది తిరుమలలోని ఐదు ప్రధాన జలాశయాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై సంవత్సరం వరకు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి విచ్చేసే భక్తుల సంఖ్య వందలలో ఉంటే ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరానికి శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి విచ్చేసే భక్తుల సంఖ్య వేలకు చేరుకుంది 
ఆ తర్వాత శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి విచ్చేసే భక్తుల సంఖ్య విశేషంగా పెరుగుతూ వచ్చి వారాంతంలో ఇరవై ఐదు వేల మంది సాధారణ రోజులలో పదివేల మంది భక్తులు తిరుమలకు తరలివచ్చే స్థాయికి చేరింది పంతొమ్మిది వందల తొంభైవ సంవత్సరం నుండి ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగింది వారాంతంలో యాభై వేల మంది సాధారణ రోజులలో ఇరవై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు విచ్చేసేవారు ఇక రెండు వేల సంవత్సరం నుండి వెంకన్నను దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య సాధారణ రోజులలో డెబ్బై వేలు వారాంతంలో లక్షకు చేరుకుంది దీంతో శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి విచ్చేసే భక్తులతో పాటు తిరుమలలో నివాసం ఉంటున్న స్థానికులు ఉద్యోగులకు తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా వారి సౌకర్యార్థం దశల వారీగా టీటీడీ ఇప్పటి వరకు ఐదు జలాశయాలను నిర్మించింది ఇక తిరుమల వాటర్ డ్యాంల విషయానికి వస్తే పాప వినాశనం గోగర్భం ఆకాశగంగకు కుమారధార పసుపుధార డ్యాంలు ఉన్నాయి వీటిలో పాప వినాశనం కుమారధార డ్యాంలు ప్రధానమైనవి తిరుమల అవసరాలకు తొంభై శాతంకు పైగా నీరు ఈ డ్యాంల నుంచే వస్తుంది అన్ని డ్యాంలలో కలిపి పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై లక్షల గ్యాలన్ల నీరు నిల్వ కెపాసిటీ తిరుమలలో ప్రతిరోజు ముప్పై రెండు లక్షల గ్యాలన్ల నుండి ముప్పై ఐదు లక్షల గ్యాలన్ల నీరు అవసరం ఉంటుంది బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం మరింత నీరు కావాల్సి వస్తుంది మొట్టమొదట పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అక్టోబర్ ఒకటిన అప్పటి కేంద్ర మంత్రి ఎల్ రావు గోగర్భ డ్యాం ను ప్రారంభించారు భూగర్భ మట్టానికి రెండు పేల ఎనిమిది వందల తొంభై నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించిన ఈ డ్యాం నీటి సామర్థ్యం రెండు పేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు లక్షల గ్యాలన్లు కాగా రెండు పేల ఆరు వందల ఎనభై మూడు లక్షల గ్యాలన్ల వరకు నీటిని భక్తుల అవసరార్థం ఉపయోగించవచ్చు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు ఫిబ్రవరి రెండవ తేదీన పాప వినాశనం జలాశయాన్ని నిర్మించింది టీటీడి ఐదు వేల రెండు వందల నలభై లక్షల గ్యాలన్ల నీటి నిల్వ సామర్థ్యం కలదు ఇక రెండు వేల రెండులో ఆకాశగంగ డ్యాం ను టీటీడీ నిర్మించింది అటు తర్వాత రెండు వేల ఐదులో వంద కోట్ల టీటీడీ పసుపుధార కుమారధార డ్యాంలను నిర్మించింది తిరుమలలో ఉన్న జలాశయాల్లో ఉన్న నీటి మట్టం పరిస్థితి ఇలా ఉన్నాయి గోగర్భం రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై మూడు గ్యాలన్ల నీటి సామర్థ్యం ఉంటే ప్రస్తుతం ఉండే నీటి నిల్వ నూట ముప్పై ఐదు గ్యాలన్లు పాప వినాశనం ఐదు వేల రెండు వందల నలభై గ్యాలన్లు నీటి సామర్థ్యం ఉంటే ప్రస్తుతం ఉండే నీటి నిల్వ ఒక వెయ్యి ఏడు వందల అరవై గ్యాలన్లు కుమారధార నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై తొమ్మిది గ్యాలన్ల నీటి సామర్థ్యం ఉంటే ప్రస్తుతం ఉండే నీటి నిల్వ రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు గ్యాలన్లు పసుపుధార ఒక వెయ్యి రెండు వందల ఎనభై ఏడు గ్యాలన్ల నీటి సామర్థ్యం ఉంటే ప్రస్తుతం ఉండే నీటి నిల్వ ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది గ్యాలన్లు ఆకాశగంగా ఆరు వందల ఎనభై ఐదు గ్యాలన్ల నీటి సామర్థ్యం ఉంటే ప్రస్తుతం ఉండే నీటి నిల్వ సున్నా గ్యాలన్లు ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ ఏడాది కూడా కార్యరిష్టి యాగం ను తిరుమలలోని పార్వతి మండపంలో కంచిపీఠం టీటీడి సంయుక్తంగా ఈ యాగం ను ఐదు రోజుల పాటు నిర్వహించింది అయినా వరుణుడు కరుణించలేదు తిరుపతి డివిజన్ రెవెన్యూ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా నియామకమైన అశోక్ రెడ్డిని ఆర్ఆర్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు ఘనంగా సన్మానించారు ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు ఆర్ఆర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ రెవెన్యూ పరంగా సహాయం అర్పించి వచ్చే అట్టడుగు వర్గాలకు సైతం ఆయన ఎనలేని సేవలు చేస్తున్నారని అన్నారు సాటి ఉద్యోగస్తుల సంక్షేమం కోసం అసోసియేషన్ లో కింది స్థాయి నుంచి సేవలు అందిస్తూ వస్తున్నారని చెప్పారు అందుకే ఆయనకు చిన్న వయసులోనే తిరుపతి డివిజన్ ఉద్యోగులంతా పెద్ద బాధ్యతను అప్పజెప్పారని అన్నారు ఆయన మరిన్ని పదవులను అలంకరిస్తూ అటు ప్రజలకు ఇటు ఉద్యోగులకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ సభ్యులు విజయ్ యాదవ్ ఆవుల వెంకటాద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి జిల్లాలో ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇసుక రీచ్లు లేవు తీవ్ర వర్షాభావంతో ఇసుక నిల్వలు తగ్గాయి అన్ని రకాల పత్రాలు ఉంటేనే అనుమతులు ఇస్తాం కలెక్టర్ భరత్ గుప్తా తాగునీటి సమస్య పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తున్నాం కార్పొరేషన్ కు టీటీడీ కూడా సహకరించాలి మాల్వాడి గుండం వద్ద స్టోరేజ్ నిర్మాణానికి పరిశీలిస్తున్నాం కమిషనర్ గిరీష అంగన్వాడీల న్యాయమైన సమస్యలు పరిష్కరించాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం వీడాలి అమ్మఒడి పథకాన్ని వర్తింపజేసి ఆదుకోవాలి కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద అంగన్వాడీల ధర్నా రాష్ట్రపతి పర్యటన కోసం అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి గతంలో ఎదురైన సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి అధికారుల సమీక్షలో జేఓ బసంత్ కుమార్ ఏడుకొండలపై అడుగంటుతున్న జలాశయాలు భక్తుల దాహార్తి తీర్చేందుకు అవస్థలు టీటీడీ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడుతుందా నీటి గండంపై సిటీ కృష్ణతేజ ప్రత్యేక కథనం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి సిటీ కృష్ణతేజ వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం